Sziasztok, tisztelettel köszöntök mindenkit, de legfőképp az idős, a gerincbeteg és a mozgásokban korlátozott YouTube látogatókat. A közvetlen ezelőtti, a 68. videómban részlegesen érintettem azt a gyakorlatot is, amit most különbe fogok még mutatni, és aminek az az előnye, hogy ezzel bárki könnyedén megetszeti a hasizmait, még akkor is, ha mondjuk 100 éves, 5 gerincsérve van és műlábai. Azért raktam be ezt a gyakorlatot külön még egy videóba, hogy garantáltan meg tudjam vele célozni az említett réteget, és így könnyebben eljusson hozzájuk ennek a lehetőségnek az ismerete. Szóval azoknak küldöm ezt a videót ezzel a gyakorlattal, akiknek, hát én nem tudok róla, hogy bárki megpróbált volna már hasonló módon segíteni, pedig pont nekik van a legnagyobb szükségük rá, hogy megedzék a hasizmaikat, vagy mindjárt elmondom azt is, hogy miért pont nekik és miért pont a hasizmaikat, de egyébként mindenkinek ajánlom, és eh, ahogy mondtam a legutóbbi videómban, jó magam is alkalmaztam 27 évvel ezelőtt ezt a, ezt a gyakorlatot, ezt a módszert. Jó, akkor lássuk magát az elkövetési magatartást, ami egyébként pofon egyszerű, és nem kell hozzá más, csak egy szék, vagy egy pad a parkban. Tehát leülünk a székre, vagy a padra, megtámaszkodunk a szélén úgy, hogy a Kezdünk alátámasztásánál legalább 20-30 cm-vel kerüljen hátrébb a felék. Így a törzsünk, tehát a felső testünk egy kicsit előre fog dőlni, ez nagyon fontos, mert így a legnehezebb elvégezni ezt a gyakorlatot, ami nem másból áll, mint lábemelés, és emelgetjük a lábainkat. Ennyi az egész. Na most itt szériákról hülyeség beszélni, tehát mindenki annyit csinál belőle, amennyit akar, ahányszor akar, és hát amennyit bír. De azért természetesen nem árt felállítani egy rendszert, hogy mondjuk legyen hétfő, szerda, péntek, alkalmanként 6x50 vagy 3x100 vagy 2x40, ki mennyit bír, kinek, hogy esik jól. <kül> Mert hogyha van egy ilyen fix rendszerünk, akkor meg lesz egy, ennek az egésznek egy normális dinamikája, ami ösztönözni fog minket, hogy na akkor folytassuk a tornát, mert tudjuk, hogy szerda van torna, van péntek van torna, van és így tovább. Na most nehezíteni még annyival lehet, hogy meg érdemes is, hogyha már valakinek annyit fejlődött a hasizma, hogy már gyengének érzi így, mert ugye az említett körben azért, ha valaki idős, gerincbeteg vagy mozgáskorlátozott, azért általában nem igazán vannak megdolgozva a hasizma, és ennek köszönhetően, vagyis ennek hát, függvényében eléggé gyengék. Ha is elér egy bizonyos szintet, akkor mondjuk nehezíteti úgy, hogy a lábaira helyez egy vizes palackot, vagy pedig, hát igazából bármit, csak ötlet kérdése, hogy mi legyen az, tegyük fel, hogyha valaki anyakönyv vezetőként meg nyugdíjba, aktív korában sikerült neki meggyurantani egy ilyen házasságkötési anyakönyvet, az az igazi, mert jó nagy, jó nehéz és tárcaként is szolgálhat egyéb súlyoknak, <kül> hogyha már olyan hasizmai lesznek, hogy így tudja folytatni ezt a gyakorlatot. Na most azért ugye ennek az említett körnek van erre a legnagyobb szüksége, mert nem túlságosan sokat mozognak, a belső szerveik nem biztos, hogy tökéletesen funkcionálnak, viszont ha elég erősek a hasizmok, na és ugye hát ez a másik, hogy azért pont a hasizmok megerőzésére van itt a legnagyobb szükség ebben a bizonyos körben, mert hogyha a hasizmok elég erősek, akkor a minden nap élet során is, ahogy dolgoznak, ahogy kikerünk az ágyból, vagy bármit csinálunk, vagy szándékosan, tehát tudatosan feszegetjük a hasunkat, mert egy idő után már ugye az is menni fog, akkor ennek köszönhetően a belső szerve kapnak egy, meg is a belle kapnak egy jókora masszást is, és ezáltal jobban fognak funkcionálni, egészségesebbek lesznek, és ezáltal az egész ember egészségesebb lesz. Aztán, hogyha valaki úgy járóképes, az menet közben csinálhatja azt, hogy éjjel lapban behúzott hassal jár, ami eleinte furcsa lehet, de pár nap után már egyébként teljesen a, a, az embernek a részévé válik ez a magatartás, úgyhogy föl sem fog neki tűnni, hogy állandóan behúzott hassal fog maszkálni, és ennek az állandó hasbehúzásnak köszönhetően egy folyamatos masszást kapnak ugyancsak a belső szervei, amellett, hogy szépen be fog lapulni a hasa idővel. Be fog laposodni, mert jól megerősödnek a hasak, de, vagyis a hasizmok. De még mindig a legfontosabb az, hogy egy pillanatra visszatérjek a korábbi videómra, hogyha igazából laposasat akarunk, akkor csökkenteni kell a kaját és emelni az általános mozgást. Egyedül azon múlik minden, hogy mennyire eszünk kevesebbet. Ez, ez ebben a legnagyobb hangsúly, hogy a kaját kell csökkenteni, az csak másodlagos, hogy mennyit hasazunk, vagy mennyit edzünk le hasizmunkat. Ennél az említett körnél pedig azért van erre kifejezetten szükség, mert ők általában ugye nem foglalkoznak ilyesmivel, mert sajnos nem tudnak. 
Úgyhogy igazából ennyit kell csak erről tudni. Hát, tehát meg nem beszélve arról, hogy jelentős mértékben tartás javító hatása is van ennek a gyakorlatnak, hogyha már a hasizmok elég erősek. Hát lehetett volna ugye mondjuk azt a hatásvadász Kajli címet is adni a videónak, mint amit ami Kajli Dumával találkozhatunk nagyon, nagyon sok videó címében, egy rekordidő alatt, nem tudom micsoda, ilyen dolgokat írnak bele, hát ilyen el hülyeség dobálozni egy rekordidő, mert ez meg egy olyan dolog, hogy ami a, amíg az egyiknek fél év a rekordidő, addig a másiknak egy hét. Tehát ez teljes mértékben egyén alkat és nézőpont függvénye kérdése. Jó, tehát körülbelül ennyi volt, ennyit érdemes tornázgatni annak, akinek sajnos nem telik többre a fizikai adottságainak, adottságainál fogva. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!